Vai, vai, sit. Vai, sit on the... Yeah. Ah, io sto in piedi. No, no, no. Sit, sit. Ok, abbiamo mangiando. la traduzione. Qui, mi metto seduta qui? Va bene, mi metto seduta qui. Assorbo tutta la sua energia. Vi ho fatto una bella sorpresa. Ah, bellissima, bellissima. Eh? Credo una... che per voi sia veramente sì. una, un mito, sì, un simbolo. Sì, noi siamo stati insieme in Cambogia. E... Una, un mito, sì, un simbolo. Sì, noi siamo stati insieme in Cambogia e in Afghanistan con Patch. Do you remember Patch? Grande. <ride> Patch, vogliamo parlare un po' della sua storia. Io so che tutto è cominciato in, una, in, una, in un ospedale psichiatrico. Lei era adolescente e proprio è, stato, è stato proprio lì che ha capito che aveva questo speciale dono di portare il sorriso agli altri. Well, it was actually my third hospitalization. Diciamo che era stato il mio terzo ricordo. I didn't learn very much from. Dai, nei primi due non But avevo imparato granché, one, ma nel terzo ho avuto la straordinaria opportunità so di avere un compagno di camera che aveva tanti problemi, talmente tanti problemi and, uh, che ho dimenticato i miei e ho cominciato a giocare con lui. È stata una cosa fantastica. I, I e allora ho deciso di essere love. felice per il resto della mia vita e di lavorare, operare per l'amore. Per tanto tempo in molti non le hanno creduto, alcuni l'hanno hanno anche definita un folle, un pazzo, però lei è andata avanti per la sua strada, ha creduto fermamente eh, in quello che faceva e, e la sua è stata una vittoria. Quanti anni sono passati? 40? My basic project is to il mio progetto di base era quello di creare un ospedale che fosse un posto meraviglioso in cui trovarsi, libero per tutti e in cui tutti fossero uguali, senza stress, senza sollecitazioni. È una cosa molto entusiasmante. A settembre abbiamo cominciato a costruirlo. Noi siamo molto contenti di questo, ma nel frattempo, nel frattempo... Lei ha portato il sorriso non soltanto ai bambini, io so che lei ha, fatto, ha vissuto esperienze veramente molto, molto toccanti. Mi racconta di quella volta in cui si è trovato a contatto con i detenuti nel braccio della morte? Ho fatto il clown in 70 paesi, ho lavorato a Trinidad e c'erano le persone che lavoravano contro la pena di morte a Trinidad che mi hanno chiesto di conoscere cinque persone che il giorno dopo sarebbero stati impiccati per la pena di morte. E io naturalmente ho detto certo che lo faccio, sono, ci sono andato e con quattro persone ci siamo divertiti tantissimo, come se fosse una giornata normale, un altro era disperato e non, non si è divertito, ma per gli altri quattro è stata come una festa, una festa che si sarebbe tenuta ovunque. Ricordiamo che proprio martedì sarà la giornata internazionale contro la pena di morte, quindi ci tengo a ricordarlo perché mi sembra una, una, una giornata veramente importante. E, e so che è stato in contatto anche con i militari, vero? Con i militari che sono stati di ritorno dalla guerra. Well... I mean, war is never good for any soldier, even if you're la guerra non è mai bella per nessun soldato, anche And quelli dalla parte vincente. Questa so guerra in particolare è so sbagliatissima e, e altri soldati americani tornano a casa uccidendosi gli uni con gli altri, hanno problemi con le famiglie. Anch'io sono stato uno di quei bambini, mio papà è stato una vittima della guerra. Il tasso di suicidi è altissimo, io mi sto... Sto cercando di avvicinarmi all'esercito dicendo perché non mi fate portare i soldati nei viaggi di clown terapia per cercare di ricollegarli col mondo. E io porterei i soldati con i maggiori danni e so che se li mettessi in situazioni in cui portano l'umore e, e, e il sorriso alla sofferenza vedrebbero un'altra realtà molto diversa da quella che hanno visto in Iraq e in Afghanistan. bellissimo, assolutamente. Possiamo dire anche per quale motivo è qui in Italia, perché noi l'abbiamo intercettata, ma lei è qui in Italia per, per un evento importante, vero? Oh, è so exciting. È entusiasmante. Alla sera festeggeremo la vita di Mino D'Amato, la vita d'amore di Mino D'Amato. Nel 2000 io ho avuto il privilegio di andare a visitare il suo meraviglioso progetto uh, Bambini in Emergenza in Romania. È stata una delle esperienze più tragiche di tutta la mia vita da clown. 
questi bambini ignorati dalle infermiere e poi c'era questo angelo, Mino, che mostrava a loro forse l'amore, forse per la prima volta. Il mio fratello ci ha portato due gruppi, anche lui, in quel posto e io sono emozionatissimo e spero che, che le persone vadano a visitare questi bambini in emergenza. Per favore, aiutateci. Il ricordo di Nino, che è stato un giornalista meraviglioso, che abbiamo tutti amato. Aiuto, per favore. Io, niente, starei qui in braccio a Pach Adams per tutta la serata, ma non è possibile, non è possibile, ma sono veramente, veramente felice di averla avuta con noi. Grazie a Pach Adams, io ringrazio i nostri clown, abbiamo voluto rendervi omaggio, rendere omaggio a tutti i ragazzi che fanno questo lavoro. Grazie a Nicoletta, salutiamo il piccolo Manuel, aspettate che lo facciamo.